Привезла я вас сегодня в Нилову пустынь. Сама здесь первый раз. Сегодня здесь погуляем с вами. Посмотрим это красивое и благодатное место. Познакомлю вас с ним и сама познакомлюсь. Находится Нилова пустынь на Селигере, на озеро Селигер. Жемчужина средней полосы России. Видите, какая красота продается. Да? Вот такую Порты штучку, вот такую такие. штучку я на обратном пути, может, и возьму какую-нибудь. А горшочки в какую цену? Горшочки 850 рублей. Ага. Вот такие 550 700 миллилитров. 600. Это тоже можно их подогревать. Да, это, там? да, да, да. И это для духовочки тоже можно все использовать. И такие, и такие. Хорошо, спасибо. На обратном ну, пути подойдем да. тогда. По мосту уже переходим непосредственно к самому монастырю Нилова пустынь. Здесь причал, куда приезжал корабль Алексея II. Он здесь посещал это место. Ой, смотрите, какая природа шикарная. На озере Селигер около 250 островов только. Большое озеро. Святой Нил Оптинский. Николая Чудотворца Мирах Ликийских я была. Теперь приехала поздороваться с Учинилом Оптинским на святую землю в России. Тут и виноградерство, видите, северное виноградерство. Саженцы выращивают монахи. Сейчас посмотрим, что тут почем с вами. Надо будет иконку купить. Наследнее преподобного Нила. Цены. Все свечи. О, дыхание сбивается. Это мы поднялись на колокольню в Ниловой пустыне. Показываю вам красоту. Посмотрите, какие виды. На озеро Селигер с колокольня в Ниловой пустыне. Какое место! Бескрайние просто озера, леса. Это верховье Волги, озеро Селигер, Осташковский район Тверской области. Такая природа здесь, такое благостное место. Вышла из храма, приложилась к мощам Нила Столпинского, основателя этого мужского монастыря. Сейчас еще прогуляемся немного здесь по территории, потом поедем, съездим в Осташков и на Оковецкий источник Божьей Матери, где можно также окунуться, как в Дивеево. То есть сегодня у нас будет экскурсия по святым местам. Это мы спускаемся к причалу, куда пристал корабль патриарха Алексия II, когда он посещал Нилову пустынь. Места, конечно, изумительные. Смотрите, видите, какие места, какая водичка. Красивая природа, чистая вода, песчаные пляжи. Насколько же красива русская природа. И девушка моя селфи делает. Веснушки у девушки, как доярка. Так, потеряли мы нашего сопровождающего. Пока мы были в церкви, он мусульманин. Поэтому, наверное, он в машине нас ждет. Очень тоже хорошие люди. Я с его мамой ходила в лес. Мы всегда с пирожками, благодаря такому соседству. Пойдем посмотрим, сколько тут рыбы. Но тут рыба что-то... Я посмотрела терпух копч... горячего копчения. Тут, по-моему, то ли 900, то ли 600, вот не помню. Дороже. Дороже, да. Два раза, если даже 600. Ну и все, мы выходим из этого святого места. Беру я такую вот штучку мне нужно разогревать в духовке такое. и все большие а так вот маленькую положил что-то и 
Это тоже очень красивое. Но... Не знаю, тут молоко можно хранить, да? Ну, все, в принципе, И сколько да. такой, напомню? Такой 2000, да. Такая 2000 и такая 2000. Ух ты, и как двухлитровые. Ага. А, вот тут ложки, поварешки, всякие мешалки. Скажите, а деревянных вилочек нет у вас? Деревянных вилочек. А за расписная ложка хохлома сколько? 150. 150. Дайте одну такую ложечку. А вот это в какая? Из бука, наверное, да? Вот это. Это вишня. Вишня. И Нет, еще ну, какую да. ложечку. Я не знаю, это же она больше для красоты. Это, это, чем это пользоваться, кушать ей можно. Да не, ну кушать-то нет, ну, а мешать. Готовят, мешают. Как вы это... Вот. Взяли такую вилочку. Ложечку. Ой, ложечку. Да. У меня Нет. очень удобно мешать деревянными вилками, но где-то их не могу найти. Вилки что-то у нас они были за... как бы не востребованы, мы их не стали особо и... Выбирай, Маш. Выбирай. Вот Выбирай. эту, да. Эту да? Ш... да. Нет, все. Но это... ну, она вот вместо вилки. Вишня да. берется. Сколько стоит? 250. Сейчас я дам. Да. Угу. Смотрите, тут валенные тапки. Это вот в Турцию хорошо в зиму. А сколько стоит? Извините. Полторы а? тысячи без рисунка 1200. Без рисунка 1200, а с рисунком полторы тысячи. Это как валенки, да? Валенные да, валенки. Красота. Так, ну и мы подошли к рыбке. Я сниму. Здравствуйте. А отзвучите цены, пожалуйста. Это щука у нас? Это щука 1200 большая. Это рыбина или килограмм? Рыбина она там большая. 1200. Эти судачки все по 300. Ленек от 200 до 500. Ряпушка по 100, поменьше 150 крупная. Сик 600-900 самый большой. Вот это сик? Вот я показываю. Сик, а. сик от 600 до 900. Ага. Угри от 3,5 до 5. Два гольца по 2 рубля. 2000. Да. А это что? Это сом. А сом? 800, 900. Ага. Стейки сама от 100 рублей хвосты по 350 ага. долечки. Парик уже сказал 400 до 700. Здесь крупный судак от 600 до 800. И терпук от 400 до 800. За рыбку. За рыбку. Все. Ну, все, все так, и э, это все местная рыба? Ну, все местная. Терпук а. это ага. с Дальнего Востока. Угу. Омут это байкальский. Остальное... А как вы замороженную размораживаете, коптите или как? Что-то мы ловим сразу, делаем, а что-то мы покупаем глубоко заморозку. А местная рыба какая? Суда, ряпушка, блин, щука, уголь. Ага. Чисто с этого. Ага. Все, спасибо большое. Это вас Может, я Алло. Алло. Хорошо, ну это тут то же самое. Цены, наверное, такие же, да, как у соседа у вас? Угорь, угорь тут у вас. Тут и налим есть. А. Ага. Налим 800 рублей, понятно. А какая местная налим, местная рыба? Налим местный, окунь местный, щука местный, сюда местный. Даже вот сейчас осетров запустили, 5 лет уже плавают. Да? Ряпушка местная, лимини. А осетр сколько? Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи. Ага. А это у нас су... лещ. лещ. И лещ сколько? 800. 800 рыбка. Полтора ну вот. Приходите, поймаю вам вкусную. Хорошо, спасибо, придем. Вот, вот смотрите, с какой тут кладезь и все рыба, рыба, рыба. Вот остановились на дороге и показываю вам кладезь лесной черника. Так, черника это сколько у нас? Я забыла. 800. 300 литров. 300 литров. 400 литров. А, 400. 400. 400. 400. Сколько литр. я должна? Ну, уже 300. За да. рыбу вы должны 900 рублей. 900 рублей. Да. Взяли мы грибов. Литр. Тысяча белых грибов. И э, черники 2 литра. 2 литра черники 800 рублей. И рыбки взяли. Какой ты взяла? Ряпушки такой жирненькой с икрой. И э, линь. А линь мы еще не пробовали. Ну, вот сказали жирненькая. Попробуйте. Да. У нее не месяц, он у меня живым бывает. Для жарехи, да? Да. Угу. А коптите на чем? На льхе. На ольхе. Да. Ага. Грибы это только белые или там? Ну вот есть, лисички еще белые. сухие там есть. Белые, есть еще лисички. А. а там только белые. Ну вот такую ну, баночку лисички. взяли. 
решила вам показать еще одно местечко, красивое, недалеко от нас. Называется деревня Завирье. Очень хорошее место. Здесь живут главы местных муниципалитетов, так скажем. И вот красота какая. Какое умиротворение. Это все река Волга. Птички поют, черника, клубника лесная, малина лесная, грибов. Просто грибной рай какой-то здесь. Река Волга, рыбы, море. Так что всем рекомендую. А говорят еще, что вымирает Россия. От нее отъехал чуть-чуть. От Москвы, от Питера и ничего нет. Посмотрите. И дома хорошие, и природа какая изумительная. Наслаждение просто. Это деревня Завирье Тверской области. В Сележаровском районе. Приехали на Оковецкий святой источник. И вот представляете, село, обычное село в глубинке. Сейчас уже тут очень мало домов. И такой храм стоит. Смоленской иконы Божьей Матери. Сейчас его вот немножко стали реставрировать. А то, конечно, он был разрушен. Здесь шли бои. Великую Отечественную войну. Настоящая русская деревенька. Домики в чисто русском стиле. Вон там какой домик стоит. Тишина, покой. А зелень какая яркая. Я не знаю, как камера ее передаст, но трава прямо вот чисто-чисто зеленый цвет, без всяких примесей. Обратите внимание, какая трава зеленая. Вот такой вот кирпич. Ага. Вот та, с той стороны было. Видите, тут осталось то, что. Ну, это все было вот в войну. Да, разрушить. Кладку видите, чем делали? Это не цемент. Яйца? Яйца как-то, да, вот это. Ну, смеш... мешались, на яйца замешивали. Угу. Ага. Крепко. Ага. ага, сколько он стоит, да. Ее не продавить. Угу. Храм Смоленской иконы Божьей Матери. Веду вас к Оковецкому святому источнику по такому вот лесу. Что нашли чернику? Нет, зайчья капуста. А -а -а. Это вот которую я ем. Ну, в Сибири другая зайчья капуста. Она прям качанчиками. А вот еще с военных времен остались окупы. Видите? Мы входим на территорию святого источника. Здесь уже все облагорожено. Видите, в лесу, в глухом лесу, святой источник бьет. Так и не узнаешь о нем. Здесь живет кто-то постоянно. В любое время можно приехать сюда, окунуться, набрать святой воды. Посетите место явления иконы Божьей Матери Смоленскую. Церковь деревни Оковцы. Ну, мы там были только что. Вот это. В этом храме я вам показывала храм Оковецкой иконы. Вот здесь можно набрать воды. Вот она, вон родник внизу там получается. Отсюда идет вода и подается в трубу, и она там выливается. Вода, конечно, изумительная. Холодная. Вот тропа. Пошли мы к святому источнику, где мы будем окунаться. Ой, уточек сколько, посмотрите. Ути, 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 ути. Кабинки. И вот здесь вот раздевалки. Раздевалки и потом окунаются. Тело горит прямо. Так, доченька третий раз пошла. А -а -а. 
Это мы три раза по три раза. Водичка 3 градуса, освежающая, в общем. Так что все приезжайте сюда за оздоровлением, за позитивом, за хорошими эмоциями. Место, конечно, изумительное, чудесное, святое, красивое. Уточки, лебеди тут. И один гордый лебедь среди уточек. Сейчас еще купим бутылку и наберем с собой водички святой. Уши заложила, плохо слышу, что говорю. Думаю, разберете. Хищник, хищник, смотрите, на утку охотится. Хищники какие. Ой, 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 Ковецкая, всякие мази, тушенки, какой-то пирог тут лежит, матрушка, вот выпечка, пирожок с картошкой 80 рублей, пирожок с повидлом 80 рублей, ковришка шоколадная 100 рублей, ну, в общем так. Да. Вода холодная, видите, даже бутылка запотевает внутри. И такая же вода в источнике. И как будто из холодильника. Да, да. Вот, попробуйте. Да. Ну, о чем мы не пробовали. Мы даже не здесь. Да, да. Вода чистейшая и вкуснейшая. Сплошная благодать.